ఇదిగో అలాగే అలాగే చల్లేదు నా కళ్ళు మండుతున్నాయి ఈజీ కాదు ఇది పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి ఐస్ కేవ్ లోపలికి వచ్చేసాము ఒక బ్లూ వేల్ మౌత్ లో నోట్ లో ఉన్నట్టుంది సొరంగం నేనైతే స్లైడ్ అయిపోతున్నా చాలా జాగ్రత్త అన్నమాట వావ్ అమ్మా అమ్మా ఈ తిరగాలంటే చచ్చిపోతానేమో నేను వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు నా భయం వేస్తుంది ఎనిమిది డాగ్స్ లాగుతున్నాయి స్లైడ్ని చూడండి ఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసారా అఫీషియల్ గా ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున మొదటిసారి సూర్యుడు కనిపిస్తాడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి హొరైజన్ లోని లైట్ అయితే వచ్చింది లైట్ తోని ఎంత అద్భుతంగా ఉందో విండో నుంచి వ్యూ అయితే మీకు చూపిస్తాను స్వాల్బాట్ లో మూడో రోజు రెండు రోజులు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఒక్కసారి నా విండో వ్యూ చూడండి తర్వాత మళ్ళీ ఈ వీడియోలోకి క్లియర్ గా వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా కిటికీ లోంచి ఎలా ఉంటుందో బ్యూటిఫుల్ ఆర్కిటిక్ పోలార్ నైట్ చూడండి కొంచెం హేలో లాగా అంటే సన్ లైట్ లేదు కానీ కొంచెం మీకు విజిబిలిటీ ఉంది చూసారు కదా ఇవ్వండి బయటకి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను కొంచెంసేపు ఇవ్వండి ఇవ్వండి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను రూమ్ బయటికి ఆ మౌంటైన్ చూడండి ఎంత పెద్ద మౌంటైను ఐస్ మౌంటైను అసలు ఎంత బాగుందో ఎవ్వరూ లేరు కదా మనుషులు కానీ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి లేకపోతే ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ సారీ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఒక ఆయన నుంచి క్లీన్ చేసేస్తున్నాడు రేక్ చేస్తున్నాడు ఫ్రోజన్ తండ్రా సో బేసిక్గా గ్రీన్ ల్యాండ్లో కూడా ఎలానే ఉంటుంది అడ్రస్ అనుకుంటుంది స్లడింగ్ డాగ్స్ తో మైనస్ ఇరవై డిగ్రీల కన్నా తగ్గిపోయింది వెంచిల్ తో ఆ వ్లాగ్ నేను క్లియర్ గా పోస్ట్ చేశాను ఒకవేళ మీరు మిస్ అయింటే కదా ఐ కార్డ్స్ లో ఇస్తాను తప్పకుండా చూడండి ఆల్రెడీ స్వాల్ బార్డ్ లో మూడు వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేశాను ఇది నాలుగో వ్లా నాలుగో వ్లాగ్ సో ఆర్కిటిక్ అని ప్లేలిస్ట్ లో అయితే వీడియోస్ ప్లే చేస్తాను ఇరవై నాలుగు గంట ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లేషియర్ గ్లేషియర్ పైకి వచ్చేసాం చూడండి ఇక్కడ అంతా రైన్డియర్ అక్కడ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి రెండియర్ ఈ గ్లేషియర్ మీదకి వచ్చేసరికి ఇంకా చలి చలి ఎక్కువైపోతుంది అసలు మాట్లాడడానికి కూడా మాటలు రావట్లేదు చాలా 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 నేను అయితే ఫ్రాస్ట్ బైట్ వచ్చేసి చచ్చిపోతా అనుకున్నా డాగ్స్ ఏమో ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా పరిగెడుతున్నాయి మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటున్నాయి ఇదిగోండి గైస్ ఫ్రోజన్ టండ్రాలో మొత్తం పది కిలోమీటర్లు వచ్చాం మనమైతే మన డెస్టినేషన్ చేరుకున్నాం ఇప్పుడు మన ఐస్ కేవ్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం చూడండి మొత్తం ఈ ఫ్రోజన్ తండ్రా ఎలా ఉందో మొత్తం వ్యూ అంతా అసలు మాటలు లేవు మాట చూడండి సో ఇదంతా వచ్చాం చూడండి చూడండి కేవ్ ఆ కేవ్లోకి వెళ్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ టెంట్ ఉంది విపరీత పెంచాలి నేనైతే తట్టుకోలేదు అని వచ్చాను అనిపించింది చూడండి ఏదో కేవ్లోకి వెళ్తాను ఈ లైన్లో నిలమన్నాడు ఇంకాటికి వెళ్తే డైరెక్ట్గా లోపల పడిపోతాం అంట మొత్తం గ్లేషియర్ మీద ఓరి నాయన చాలా కష్టం ఉంది రావు ఓ ఇదిగోండి వెళ్ళిపోతున్నారు సైమన్ కేబుల్లోకి నాకు ఎవరు రికార్డ్ చేయట్లేదు కదా అందుకని నేను లాస్ట్ వెళ్తాను వావ్ చూసారా సో ఒక్కసారి మనం దిగాక ప్రతి ఒక్కరికి ఒక హెడ్ లైట్ ఇచ్చుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఇది ముప్పై మీటర్ల డీప్ కేవ్లోకి వెళ్తున్నాం కదా సో చాలా నేరోగా క్లాస్ట్రోఫోబియా ఉంటే అస్సలు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ ఓన్లీ విజిబిలిటీ ఏంటంటే మనకు ఆ హెడ్ లైట్ మాత్రం సో లోపల ఒక్కసారి చూడండి ఎలా ఉందో ఎంత నేరోగా ఉందో అసలు విజువల్స్ అయితే మాత్రం ఒక లెవెల్లో ఉన్నాయన్నమాట మాటలు చెప్పలేం రెండు వైపులా సాలిడ్ ఐస్ చూడండి ఐస్ కేవ్ చూడండి ఈ కేవ్ చూడండి చాలా జారకం జారకం లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఐస్ కేవ్ చూడండి అంత ఐస్ మా మన 
హెల్మెట్ ఉంది అది దూరంగా వెళ్ళిపోతారని మేము ఫాలో మీకు చెప్పినట్టు ఈ ఐస్ మొత్తం అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది కదా అస్సలు విజిబిలిటీ లేదు ఓన్లీ మన హెడ్ లైట్ హెడ్ ల్యాంప్ ఏది ఉందో అదే కనిపిస్తుంది సో ఈ మన టీమే కాకుండా వేరే టీం కూడా ఒక టోటల్ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఉంది అన్నమాట మనం ఐదుగురం కాక ఇంకో ఏడుగురు పన్నెండు మంది ఉన్నారు లోపల చూడండి ఇక్కడ అంతా లైట్ వేస్తే ఆ క్రిస్టల్స్ అన్నీ ఎలా కనిపిస్తున్నాయో మీకు తమ్నేలో వజ్ర వైడూర్యాలు అన్నాం కదా సో అది మాట మొత్తం క్రిస్టల్స్ ఎలా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నా ప్రతి సమ్మర్కి ఐస్ ఏమో ఎంతో కొంత మెల్ట్ అయిపోతుందంట మెల్ట్ అయిపోతూ మళ్ళీ ఫ్రీజ్ అవటం వల్ల రకరకాల షేప్స్ మాట మీరు లోపల చూస్తే ఒక నేచర్ ఆర్ట్లా రకరకాల షేప్స్తో అంటే మన బుర్ర కేవ్స్లో కానీ అండర్గ్రౌండ్ కేవ్స్లో స్టాలక్టైజ్ స్టాలక్మైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్లో అనమాట ఇదే సేమ్ ఫ్రోజన్ ఐస్తో మొత్తం చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ విజిబిలిటీ అయితే ఆల్మోస్ట్ అసలు అసలు కనబడట్లేదు కాబట్టి చూడండి మొత్తం చూపిస్తున్నా మీకు మనం ఇంకా ఇంకా లోపలికి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం ఆయన ఈ ఐస్ క్యూలో చూడండి అసలు ఏముంది రా బాబు ఓ జారిపోతుంది ఇదేదో బ్లూవేల్ మౌంటైన్ బ్లూవేల్ నోట్లో ఉన్నట్టుంది అమ్మా చూడండి వా దాని మీద నుంచి ఎవడో నడిచి దట్ బన్ పడ్డాడంటే ఏమైనా ఉందా సేమ్ అన్న బుర్ర కేవ్స్ లాగా విచ్చినా ఇది అమ్మో ఇంద్రబాబు ఎలా ఎంత వెళ్ళినా ఇంకా వస్తూనే ఉంది అమ్మో పైన ఓపెనింగ్ గ్లేషియర్ కింద వా చూడండి ఆ కేబుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు ఎలా వస్తాం తిరిగి అమ్మ ఈ తిరిగి రావాలంటే చచ్చిపోతానే ఉన్నా నేను వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు నా భయం వేస్తుంది నా వస్తుంది చూడండి నేనైతే స్లైడ్ అయిపోతున్నా చాలా జాగ్రత్తగా అన్నమాట వా అమ్మ స్లైడ్ అయ్యి స్లైడ్ అయ్యి వస్తున్నాం లోపలికి అరే బాబోయ్ ఎలా ఎక్కుతాం రా నేను ఇది మళ్ళీ ఏందో చూడండి ఒకేసారి అందరూ లైట్ ఒకవైపు వేస్తే మొత్తం బ్లూయిష్గా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ లైట్ అంటే అందరం ఒకేసారి వేసాం కాబట్టి ఇది చూడండి లోపల ఎలా క్రిస్టల్స్లా ఫామ్ అయ్యి మీకు చెప్పాను కదా జ్యువెలరీ అని వజ్ర వైడూరియాలు అంటే సేమ్ స్వరాస్కి క్రిస్టల్ శాండ్లియర్స్లా ఉంది మాట మొత్తం అంతా చాలా నేరోగా ఉంది ఒక స్టేజ్లో చాలా జాగ్రత్తుంది పడ్డా అంటే ఇంకా నడు విరిగిపోతుంది చూసారా లైట్ పడుతుంటే మీకు షైన్ వస్తుంది చూసారా చూడండి చూసారా ఇది మామూలు కళ్ళకి చూస్తే స్వరాస్కి క్రిస్టల్స్ లా చూడండి షైనింగ్ షైనింగ్ అవుతుంది డైమండ్స్ లా మీకు అనిపిస్తుందో ఏదో నాకు తెలియదు నా నోరు నాలిక అని నంబైపోయి చూసా కదా మీ బాబు ఎలా మెరుస్తుంది డైమండ్స్ లాగా ఇందిరా బాబు సరి కిందకు వచ్చేసాం గోలోకి మొత్తం ఐస్ కేవ్ అన్నమాట చూసారా అక్కడ సివియర్ కోల్డ్ కండిషన్స్ వలన అసలు లోపల కూడా కొంచెం ఊపిరి ఆడడానికి కష్టం ఉంది చాలా డీప్గా 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 వెళ్ళిపోతున్నాం ఒక మూడు సార్లు అయితే నేను జా జారి పడలేదు లక్కీగా పట్టుకున్న చాలా స్కిడింగ్ ఉంది ఆ బూట్స్ కానీ మన బూట్స్తో అయితే ఇంకా నడువులు ఇరిగిపోతాయి కానీ టోటలీ వర్తెడ్ కాదు ముందర వెళ్దామా లేదా వెళ్దామా లేదా అని ఆలోచించి మొత్తానికి అయితే లోపలికి వచ్చిన డెసిషన్ అయితే బెస్ట్ డెసిషన్ అనమాట ఈ ఐస్ కేవ్ లోపలికి భయపడకుండా వెళ్ళి మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి కానీ రావాలి కేవ్ లోపల నుంచి పైకి ఎక్కాలి ప్రాణం పోద్దేమో పైకి ఎక్కసరికి 
ఇప్పుడు రిటర్న్ పది కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నాం ఈవినింగ్ అయిపోయింది మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి రెండు రెండు అయింది రెండు గంటలకి ఇలా ఉంది చలి ఇంకా పెరిగిపోయింది అస్సలు తట్టుకోలేని చలి కాకపోతే తప్పదు కదా రిటర్న్ వెళ్ళాలి సో ఈ ఐస్ కేవ్ టూర్ అయితే బెస్ట్ 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 పార్ట్ స్వాల్ బాడ్ వస్తే తప్పకుండా మిస్ అవ్వండి ఆ కుక్కలు ఎలాగా చేస్తున్నాయని నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మొత్తానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ట్రిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చాలా మంది అన్నారు నువ్వు స్వాల్ బాడ్ వెళ్ళావు కదా మొదటిసారి వెళ్ళావు కదా ఎందుకు కొత్త కంట్రీగా నువ్వు కౌంట్ చేసి వన్ ఎయిటీ నైన్కి వెళ్ళలేదు అని ఎందుకంటే స్వాల్ బాడ్ నార్వే దేశంలోని ఒక పార్ట్ మేము నార్వే ఆల్రెడీ అనుష్క స్వాతి నేను వెళ్ళాం సో కొన్ని ఫోటోలు ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను మా మా అద్భుతమైన నార్వే ట్రిప్ నుంచి ఆలస్ ఉన్న ఏరియాని గైరంజర్ ఫోర్డ్ గేరంగర్ అంటారు గేరంగర్ ఫోర్డ్ అని ఆ ఫ్యూడ్ ఏరియా నుంచి ఫోటోలు కొన్ని అయితే మీకు షేర్ చేస్తాను అద్భుతంగా అయిపోయింది సో అందుకనే స్వాల్ బాడ్ ఒక కొత్త దేశం కాదు నాకు నార్వే దేశం మళ్ళీ వెళ్తున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో అండమాన్ నికోబార్ ఉంది కదా అండమాన్ నికోబార్ వెళ్తే మళ్ళీ ఇండియా వెళ్ళామని క్లెయిమ్ చేయలేం కదా ఒక కొత్త దేశంగా అందుకని క్లెయిమ్ చేయలేదు తర్వాత ఎప్పుడైతే మొత్తం స్లెడ్డింగ్ వెళ్ళామో స్లెడ్డింగ్కి మూడు రకాలు అనొచ్చు స్లెడ్డింగ్ స్లెడ్జింగ్ స్లెయి ఏదైనా వ్యాలిడే ఎవరో కరెక్ట్ చేశారు స్లెడ్డింగ్ అన్నా ఏంటి స్లెడ్జింగ్ అన్నది అంటే మూడు విధాలుగా స్పెల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు అని మూడు స్పెల్లింగ్లు ఇక్కడ పెడతాను తర్వాత నిన్న ఏ జరిగిందంటే ఆ చలికి నేను తట్టుకోలేక ఎప్పుడైతే మనం పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళామో ఆ గ్లేషియర్ మీదకి వెళ్ళేసరికి విపరీతమైన విండ్చి అంటే విపరీతమైన విండ్లు వచ్చేసి ఆ చలికి తట్టుకోలేక కళ్ళన్నీ నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఏమవుతుందంటే అతిగా చలి ఉన్నప్పుడు కొత్తలో మనకి షివరింగ్ వస్తుంది ఆ షివరింగ్ తర్వాత బాడీ ఇంజన్ల కూల్ అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి ఏవి బయటికి ఎక్స్టెండ్ లేకపోయినా బ్లడ్ బ్లడ్ పంప్ అయ్యే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది దానివల్ల శరీరం అంతా నంబ అయిపోతుంది బాగా చలికి ఎక్స్ప్లో ఎక్స్పోజర్ అయిపోతే మనం కోమాలో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట దీన్ని హైపోథర్మియా కండిషన్ అంటారు మీరు ఒకళ్ళు గూగుల్లో చూడాలంటే హైపోథర్మియా అని చూడండి సో ఈ హైపోథర్మియా కండిషన్స్ వల్ల విపరీతమైన నాకైతే ఒళ్ళంతా నంబ అయిపోయి నేను ఎప్పుడైతే అక్కడికి రీచ్ అయ్యామో ఇంకా నేను తట్టుకోలేకపోయాను స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉండింది కానీ విపరీతమైన చలి మీరు చలి కండిషన్స్కి కోప్ అవ్వలేదు అంటే చేయొద్దు అందుకని అక్కడికి వెళ్ళాక ఒకసారి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్లో బాగా వామ్ అయిపోయాం తర్వాత ఐస్ కేవ్ లోపలికి వెళ్ళడం ఐస్ కేవ్లో మరి అలాగే ఎలాగ లేదు మీరైతే ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు చూడండి ఓకేనా ఇదే కాక చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఆ డాగ్స్ ఎలా బ్రతుకుతున్నాయని ఆ డాగ్స్ ఆర్కిటిక్ ఆర్కిటిక్ టెరియర్ బ్రీడ్ తర్వాత గ్రీన్ల్యాండ్ బ్రీడ్ ఆ రెండు మిక్స్ కాబట్టి అవి థిక్ కోట్ ఉంటుంది అనమాట థిక్ స్కిన్ ఉంటుంది సో ఇన్సులేషన్ హీట్ ఏమో హీట్ ఏమో ఫ్లో అయిపోదు కాబట్టి అవి అలవాటు అయిపోయి తర్వాత రెయిన్డియర్ కూడా ఇదిగోండి ఎన్ని రకాల రెయిన్డియర్ చూసాం కదా ఈ రెయిన్డియర్ ఎలా వీటికి ఫీడ్ ఎలాగా ఏం తింటారు అంటే రెయిన్డియర్ లైకెన్స్ అంటే ఒక చాలా రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఆల్గే లాంటిది ఒక గ్రీన్ది తింటుంది సమ్మర్లో విపరీతంగా తిని బాగా ఫ్యాట్ స్టోర్ చేసుకుంటే వింటర్లో వాటి మెటబాలిజం చాలా తగ్గిపోయి చాలా తక్కువ తింటామంట కానీ ఈ లైకెన్స్ది రెయిన్డియర్ మాస్ అంటారు ఈ రెయిన్డియర్ మాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఐస్ కేవ్స్ కింద అవి తవ్వుకొని అంటే మీరు ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఐస్ గ్లేషియర్ ఉంది కదా ఇదంతా తవ్వుకొని లోపల ఈ లైక్ రైన్ డేర్ మాస్ అని చెప్పాను కదా ఇది చాలా 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 రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనమాట అవి తవ్వుకొని మీరు గ్లేషియర్లో చూస్తే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోతులో ఉంటాయి అవి మాత్రం తింటాయి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లోనే స్వాల్ బాడ్లో వీటిని హంట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉంది మిగతా రోజులు హంట్ చేయడానికి లేదు ఆ బాగా పెరిగాక అఫీషియల్గా రైన్ డేర్ మీట్ అయితే తింటారు నాకైతే ట్రై చేయమన్నారు నేను వెళ్ళాను నేను తినలేకపోయాను రైన్ డేర్ మీటర్ తినలేకపోయాను వేల్ మీటర్ తినలేకపోయాను అఫ్ కోర్స్ నా ఫేవరెట్ శామన్ అయితే తిన్నాను సో ఇది కైస్ నార్వే బ్లాగ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా నార్వే స్వాల్ బాడ్ నార్వేలో ఒక ప్రాంతం ఇండియాలో అండమాన్ నికోబార్ లాగా కాబట్టి దీన్ని సెపరేట్ దేశంగా పరిగణించరు సో ఇండియా నుంచి వెళ్ళాలంటే స్వాల్ బాడ్కి వీసా అవసరం లేదు కానీ ఫ్లైట్స్ అన్నీ వయో నార్వే వెళ్తాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అది ఎలా అధిగమిస్తారని ఎందుకంటే నార్వేలో ఇమిగ్రేషన్ అయినప్పుడు వీసా లేకపోతే వాళ్ళు సెపరేట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా ట్రాన్స్ఫర్లో కళ్ళిస్తారా ఆ విషయం అయితే నాకు తెలియదు కొంచెం మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఆ చూడండి గైస్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటాను స్లెడ్డింగ్ ఒకవేళ మిస్ అయితే మళ్ళీ ఐ కార్డ్స్లో ప్లేస్ చూడండి 
ఇట్ ఈ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫ్యాసినేటింగ్ ప్లేసెస్ అంటార్కిటికా ఆర్కిటిక్ ఆర్కిటిక్ పైన ఉంది అంటార్కిటిక్ కింద ఉంది ఈ రెండిట్లో ఆర్కిటిక్ చూపించాను అంటార్కిటిక్ అయితే నవంబర్ డిసెంబర్ జాన్యువరి మంచి సీజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత అంత మంచి క్లైమేట్ కాదు ఇప్పుడు అంటార్కిటికాకి సో తప్పకుండా మన ఛానల్లో నవంబర్ డిసెంబర్ జాన్యువరిలో అంటార్కిటికా కూడా చూపిస్తాను సో రేపు ఇంకో అద్భుతమైన వీడియో నేను ఆల్రెడీ షూట్ చేసేసాను అది చూపిస్తాను ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం అంతం అయిపోతే ఆమగడ్డన్ వస్తే లేకపోతే న్యూక్లియర్ వార్ అయితే లేకపోతే గ్లేషియర్స్ అన్ని మెల్ట్ అయిపోయి పైకి వచ్చేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచానికి మొత్తం ప్రపంచం వినాశనం అయిపోయి వినాశనం అయిపోయి ఒక వన్ పర్సెంట్తో రెండు పర్సెంట్తో బతుకుతారు ఆ రెండు పర్సెంట్ బతికితే మళ్ళీ క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి మళ్ళీ గ్రీన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం సీడ్స్ని ఒక ప్లేస్లో దాచుకుంటాయి ఆ ప్లేస్ కూడా స్వాల్ బాట్లో ఉంది రేపు ఆ వీడియో మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను సీడ్ వాటర్ మీకు చెప్పినట్టే ఛానల్ సివియర్గా సప్రెషన్ ఉంది కాబట్టి వ్యూస్ రాకపోయినా రీచ్ మళ్ళీ పెంచడానికి మీకు ఏదైనా వీడియో నచ్చితే మర్చిపోకుండా ఫార్వర్డ్ చేయండి లేకపోతే ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పుడు రీచ్ అయితే డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఇంతే మర్చిపోకుండా రవీంద్ర తెలుగు ట్రావెల్ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియ